bueno, seguimos con más acá en Oli por Ver. Bueno, estamos teniendo un programón. Estamos esperando en unos minutos que se va a estar conectando Laura no va para charlar con nosotros. Pero vamos a hablar un poco de los estrenos de el día de hoy que empieza King en la Máscara, ¿no, Joa? Exactamente. Empieza hoy a las 22 horas en, eh, por Telefe. Es un programa que va a estar conducido por Natalia Oreiro y, bueno, va a estar acompañado de un gran plantel que ahí seguramente ya lo estuvieron viendo. Wanda Nara, Karina la Princesita, Lizzy Tagliani. Roberto Moldaski. Roberto Moldaski. Bueno, es algo... Este es un programa que en realidad tiene mucho éxito a lo largo de... Eh, en todo el mundo, eh, porque el misterio que tienen, porque son 24 celebrities que van a estar disfrazados, van a tener máscaras y nadie, pero nadie del programa, ya sea la conductora y los del plantel, van a saber quiénes son. Todo lo que hicieron, ese, ese ¿cómo te puedo decir? El, ay, no me sale la palabra ahora. Todo lo que hicieron <risas> para grabar, digo, por ejemplo, dicen que los, los participantes llegan tipo con una máscara y con una remera negra que dice no me hables. Claro, para o no sea, saber toda, quién es. Toda la preproducción que hicieron para grabar. Me parece espectacular. Es todo una, un misterio. Lo va a buscar a, a la casa, esto es lo que contó Natalia Oreiro, que una persona del programa de, eh, con, que es confidencial. Claro, sí. Va a buscar al, 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 famoso. al, al famoso hasta uh -huh. la casa y nada, bueno, así vestido con, con el con, que vos dijiste que no... Sí, con una máscara, con Tremendo una Tremendo laburito ahí. Sí, y, y ¿sabés la novedad que tiene este formato? Saber, ¿no? De que por primera vez, a nivel mundial siempre se ha hecho, ¿viste? O sea, en Uruguay recientemente también se, se hizo, que ahí estuvo Karina Princesita también participando, la China Suárez. La China Suárez que estuvo haciendo... Sí, pero la cantando. novedad de este... Eh, ¿Quién es la máscara argentina? Se podría decir, como siempre Argentina dándole su toque, es que las 24 celebridades que van a estar participando no son solamente cantantes. Va a haber políticos, deportistas, ah, sí. cantantes, claro, actores. Bueno. Hay variedad. O sea, hay variedad. variedad. No es como que el otro, los otros que eran tipo así solo cantantes. Somos mejores. <risa> siempre sí, le damos el le, toque. Le, le dimos el toque. Y bueno, y todos van a estar cantando, así que. Eh, y, y bueno y el plantel van a estar investigando sobre este misterio de quiénes son claro así que bueno hoy lo podemos ver hoy lo vamos a poder estar el viendo. otro día me apareció un TikTok tipo ahí en TikTok viste un video de Natalia Oreiro llegando a grabar el programa cómo saludaba a todos tipo persona por persona redivina eh, Natalia Oreiro sí. sí como debe ser así es sí uno viste que o sea, ve eso y se fue, pero es como la cosa normal de hacer, ¿no? Pero quizás sí, los famosos, son como, como lo pensás, quizás que no son tan así, ¿no? para mí la va ¿no? a romper como... en rey, que es un gran show que están ahí esperando. Sí. Pues sabemos que al frente tiene a Marcelo Tinelli, que está haciendo otra vez una reversión del programa, ya están los 16 finalistas, y va a ser como que ahora el jurado va a cantar con el participante. Una novedad le está dando al programa. Ah, mira. Pero bueno, la máscara es la, el gran estreno que va a ser hoy, es la gran novedad también del canal, la gran apuesta, porque es un programa carísimo. Sí. Pero bueno, sí. Además, la gente quiere mucho a Natalia Oreiro. Sí, Así sí que... y además también es como que todo un misterio, porque, a ver, todos queremos saber qué hay detrás sí. de la máscara. O sea, mal, ¿quién mal. es la máscara? Como se llama el ¿Quién programa. Sos? Sí, ¿quiénes son? Eh, entonces es como, nada, está buenísimo. Vamos sí. a ver qué tal. Vamos a ir a ver qué, qué onda ¿Lo cómo van a sale. ¿Lo saliendo? Yo lo voy a ver, obvio. Porque de verdad, o sea, me genera misterio, duda, curiosidad, ansiedad. ansiedad. Quiero saber quién es. ¿A vos no te pasa eso, Oli? Sí, yo lo quiero ver. La verdad es que no, no, o sea... ¿O qué onda? Me pasa que primera vez que la veo a Natalia Oreiro, creo primera vez que conduce acá en Argentina, ¿no? Ya cuando ha hecho otro reality. Me mataste. Mm, puede ser que haya conducido, sí. pero no recuerdo en este Bueno, momento. ahora lo vamos a seguir debatiendo, pero ya tenemos a nuestra invitada, que está ahí conectada, es una gran actriz con una larga trayectoria. Sí. Ha hecho novelas, cine, teatro, televisión, ha pasado por todos los ámbitos y ahora está haciendo, el jueves estrenó una nueva obra que se llama Los Gestos Bárbaros en El Picadero, que es uh -huh. un teatro hermosísimo. Y ya tenemos para recibirla con un fuerte aplauso a Laura Novoa. ¿Cómo estás? Hola. Hola, ¿qué tal? No los veo yo. ¿No los ves? Ahí vamos a ver, Va. ahí estamos avisando. Pero, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bueno, estábamos contando un poco que el jueves estrenaste Los Gestos Bárbaros en El Picadero. Ahora los veo. Ahí está. Buenísimo. <risa> ahí está mejor. Ahora los veo. Sí, estrené en el Teatro Picadero, que estamos re contentos. Eh, fue un estreno bellísimo, la verdad que estuvo genial. Y ahora, este jueves, ya tenemos ya la, la función, la segunda función. Qué bueno. Todos los jueves están a las 20 horas. 
Estamos todos los jueves a las 20 horas en el, sí, ahí en el Teatro Picadero, que es un teatro es precioso, precioso de, de acá de Buenos Aires. Sí, es muy hermoso. Eh, y también estaba leyendo un poco de que este los gestos bárbaros empezó porque a vos era un proyecto que te gustaba y que por ahí no llegaba la propuesta de poder realizarlo y junto a tu compañera como que fue como un programa un proyecto autogestivo se podría decir como que salió de ustedes dos dijeron bueno vamos a armarlo vamos a hacerlo nosotros que tenemos ganas de hacerlo y con un gran elenco hoy por hoy lo están haciendo en picadero sí fue así exactamente o sea en realidad tanto Valentina como Valentina. yo estábamos las dos yo estaba trabajando en, en teatro eh, nosotras trabajamos ya es la tercera obra de teatro que hacemos juntas y teníamos muchas ganas de de hacer una clase de material que quizás no es el material, no es un material tan directamente comercial, por eso también nos animamos a hacerlo una vez por semana y los miércoles, los jueves digo, me parece que es, hay un montón de gente que le interesa esta clase de teatro que es un poco más eh, elaborado, por decirlo de alguna manera, y, este, y, y viendo la posibilidad, creo que es como renovar votos con, con la actuación de alguna manera, ¿no? Es claro. empezar a, nuevamente a hacer lo que nos gusta, buscar nosotros el, nosotros el material, jugar con, jugar, bueno, actuar con, con actores elegidos, que siempre te pasa que de alguna manera, bueno, como amamos nuestra profesión, nos llaman para una para algo y te pones a disposición de, y hay muchas cosas que te gustan, pero no siempre todo te gusta. Claro. Este, y acá todo nos gusta porque lo armamos nosotros. Qué bueno. Entonces el director es Cristian Drut, que, que, que lo amamos y que hace un montón, vale, ya había trabajado, yo no había trabajado con él y sí quería trabajar. Eh, el texto es de uno de nuestros dramaturgos más eh, reconocidos en el Teatro Off en este momento, que es Juan Ignacio Fernández, este, y, y el elenco, un elenco soñado para nosotros de, de actores del, más que nada de, de muy conocidos, pero en el Teatro Off, ¿no? Claro, Entonces bien. esto es como un intermedio entre el Teatro Off y el Teatro Comercial, y es un nicho de gente que, que creo que, bueno, que no es para masivo, pero hay un montón de gente. Claro. Uy, se nos quedó ahí. Tan, me ahí tan no. profundo. Ahí va. Te habíamos perdido se nos quedó. un poquito. Sí. Sí. Ah, ¿me te quedaste? Sí, pero ahí, ahí te escuchamos bien otra vez. Ah, bueno, está bien. No sé hasta dónde escuchar. <risas> no, bueno, digo que, como vos mismo mencionabas, es un elenco de que por ahí son actores que son más del teatro off, pero que son excelentes, ¿no? Está Valentina Bassi, como vos mencionabas, Francisco Bertin, Laura Novoa, que sos vos. Ignacio Rodríguez de Anca y Silvina Sabater. Exactamente, esos son nuestros nuestros compañeritos. ¿Podés contarnos un poquito de qué va la obra y qué se va a encontrar la gente, digamos, que vaya a ver esta obra? Mira, la obra surgió sobre un documental uh -huh. sobre disfunciones mentales. Eh, si se corta, avísenme y dale, yo levanten la dale. mano, avísenme dale. porque sí, quizás sí. es el wifi o algo así. Okay. Este, sobre difusiones mentales, después empezamos a trabajar sobre, sobre esto y, y el autor iba escribiendo en base que nosotros también te, empezamos a, a, a ensayar la obra con 10 páginas de la obra, o sea, no sabíamos cómo iba a terminar. Ah, mira. Y también el autor... Uh -huh tomó la idea de sobre las difusiones mentales, entonces el cuentito vendría a ser que el personaje de Valentina, después de tener un accidente automovilístico, tiene una pérdida de, 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 de realidad y, y no recuerda tipo una necia, pero, pero es un es otro nombre de la difusión, uh -huh. pero que no recuerda este, nada y entonces vuelve a su núcleo familiar, a su familia, eh, como a tratar de reconstruir la historia. Pero ahí, que es lo interesante sí. este, de, de todo este laburo para mí y del trabajo que hizo el autor, eh, empieza a encontrarse con una familia que tiene unas disfunciones afectivas mucho más graves que las mentales, uh -huh. y, y habla un poco sobre, sobre todos nuestros problemas de 
de afectivos uh -huh. para, para con los otros y para con nuestro entorno y nuestros propios sentimientos también. Muy en el caso sí. mío, eh, es la, una, la, la esposa del hermano de Valentina que uh -huh. acaba de tener un bebé sí. y tiene un... No, no tiene nada con su, con su bebé. Siente que, bueno, era como una bebetona que, este, que quería, que era divina y, este, y le pasaba que quería ser la, la esposa de, del gobernador eh, y, y se encuentra con un cuerpo que no reconoce, con uh -huh. un hijo que le cambió como la historia de la vida y entonces contamos a a partir de eso un poco el lado B de la maternidad, ¿no? Como, sí. como, como punto neurálgico de mi personaje. Pero cada uno de los personajes tiene, tiene toda una historia y, y se convierte como en una reconstrucción eh, un poco heavy, eh, muy empática, eh, y que a, nos pasó, que a nosotros nos causaba mucha gracia, sabemos que es un humor bastante particular, pero claro. fue genial probarla con público el día del estreno. Bueno, estamos eh, el, todos los jueves, pero este jueves estuvimos y se morían de risa la gente, cosa de que nos encantó. Es un humor, ya digo, ¿no? particular. Eh, y quizás un poco más eh, pensante, pero, pero maravilloso. ¿Y cómo A te llevas con tu encanta. personaje? ¿Eh, cómo? ¿Cómo? ¿Cómo te llevas con tu personaje? Bárbaro, la adoro, me parece hermosa. Esperemos que podría verla. Ya, la quiero, para... ya la quiero mucho. Ah, qué porque bueno. Es como todo lo, lo, lo políticamente incorrecto sí. de una madre. O sea, que quizás puedes llegar a pasar que, que, que cuando te entregan el bebé, eh, uno no, no es que el, el cuentito que te cuentan de. Eh, desde el primer momento me cambió la vida y te amo para siempre. Claro. No, es como un temas, bisagra, ¿no? muy poco se habla. No, lo que es el puerperio. Sí, totalmente. Laura, y venís también este sí. año, vienes con grandes proyectos, sí. ¿no? Hace unos meses interpretaste el papel de María Marta Belsunce, que, ¿no? que bastante eh, se habló en este país, en Argentina y en el mundo. ¿Cómo llegó la propuesta para hacer esta, esta serie, este documental para HBO Más? Llegó de la mano de, yo ya medio que un poquito sabía que me iban a llamar, este pero era justo pandemia y no llamaba, el teléfono claro. no sonaba, Ajá. pero yo ya tenía como, eh, la ya me habían dicho que, que era yo, que era yo, que era yo, pero el teléfono no sonaba, este y por suerte después, bueno, sonó, creo que vino de la parte de, de lo que es... Eh, bueno, la directora me, me quería, pero creo que tuvo mucho que ver también este, de ex Polka, eh, que, sí. que es quien de la mano de HBO Max este, realizaron eh, este, esta, esta miniserie. ¿Y cómo fue el proceso de ponerte en la piel de María Marta? Creo que es como el, el proceso de, de, de todo personaje, ¿no? Eh, como cada uno de los personajes tiene eh, un, un desafío. Claro. O María Marta tenía un desafío este, que quizás tenía que ver más, más con toda la parte de, de la... De, del, del cadáver, de la muerte sí, de, la, de las hipótesis sobre la muerte todo eso era como muy complejo de, de poder este hacer, digamos, no ponerte en la piel de eso pero también todos los personajes tienen su complejidad, este que estoy haciendo en el Teatro Picadero este también ponerse en la piel de alguna manera de una madre que no que no quiere a su hijo y que tiene un rechazo por su bebé, no es algo eh, de todos los días, ni algo sí. fácil en principio. Tenés que como trabajar con tu, con tu propia oscuridad o tus zonas oscuras. Creo que lo maravilloso del actor, eh, como decía eso es que somos como un, todos, somos un abanico de... De, de personalidades y de sentimientos y lo que te permite de alguna manera la actuación 
es sacar una de esas este, aristas, esos pedacitos del, del abanico y poder investigar y meterse en, en, ese, en ese mundo por ese tiempo, ¿no? Sí. Es como jugar a ser un otro para en definitiva también conocerse un poco más y que también el otro pueda, el espectador, verse reflejado en esas partes que no muestra. Y esta serie, obviamente, estar basada en hechos reales, ¿a vos te costó tomar la decisión eh, de lo que era ponerse en la piel de alguien que ya no está? ¿Tuviste contacto con algún familiar? Eh, ¿Vos te, o sea, tenías una hipótesis de lo que era el tema que por ahí se hablaba mayormente en los medios? ¿Cambió tu perspectiva al estar leyendo los guiones, al estar de ahí adentro con toda esa producción que se fue armando? Sí, todo eso, qué decir. <risa> este, la, la idea que yo tenía, la, la, la serie no inventa que ahora sí está toda por HBO, porque antes era que estaba capítulo por, por capítulo y HBO Max era lo que... Uy, Uy ahí se corta. Bueno, este, todos los capítulos, así que ya tenemos más, más, más gente que la, que la puede ver. Eh, eh, al principio yo tenía como una idea del caso y a partir de, de los guiones y a partir de poder estudiar el caso tengo otra idea. Eh, creo que no vale la pena ni contar ni mi idea ni con quién yo tuve este, relación para hablar. Sí, sí hablé con, con personas, pero que prefiero, claro. por, por el respeto a los otros, no, no, no hablar de, de ellos ni con quien hablé. Este, pero y además esto, la, la, el, la, la serie de María Marta eh, ansía siempre ser una... Un, un, un hecho de ficción, un hecho ficcionario en el cual uno te pones a disposición de, de, de interpretar ese personaje, pero no, no quiere ser ni un documental ni, ni decir la verdad, digamos, claro. o una verdad, sino que creo que lo interesante de la serie es que antes de que se sepa todo lo que ahora se está sabiendo, tomó partido por poder eh, cuestionar a los medios de comunicación con respecto a, a, a cómo manejaron de alguna manera uh -huh. la información y nos hicieron pensar que tenía que ser esa la, solo la persona o las personas que, que podían haberlo realizado. Y, y la serie lo que intenta dentro de este acto de ficción y, y, y sobre todo de, un, de una reflexión sobre los medios de comunicación también presenta todas o, o varias de otras hipótesis. Me parece que eso es como lo interesante. Qué bueno. Sí, la verdad que yo me quedé pendiente para verla, porque me, me gustaría verla, porque me imagino que es una historia muy fuerte, sí. y por ahí vos interpretarla hubiese sido mucho más fuerte todavía esa historia, ¿no? Vivirla como lo que, todo, que pasó con María Marta. Y Laura, estás haciendo ahora, bueno, los gestos bárbaros en el picadero. ¿Qué propuestas se vienen ahora para el 2023, por ahí que ya se está haciendo la temporada? ¿Tenés alguna propuesta? ¿Televisión? ¿Teatro? ¿Qué nuevos proyectos se vienen? No, estoy por, eh, por hacer una, una peli del de director con el, con el que hice la última peli mía, que fue este, Causalidad que fue una, una película para Amazon, sí. Va, voy a volver a trabajar con, con Hu, que es este director, au, autor, director, eh, en una próxima película, que todavía no tenemos exacto el, el, la fecha de, de empezar a filmar, se va corriendo, y va a ser claro. ahora, en septiembre, eh, que va, creo que por, por problemas más climáticos y de locación, sí. se está como corriendo un poco y, y por ahora seguir con los gestos bárbaros que, que bueno que implica también poder hacer alguna otra cosa sí voy a hacer unos cortos de la FUC porque mi hija está trabajando en la FUC así que soy medio la actriz de la FUC de primer <risa> año <risa> este, no, a lo full. cual me encanta porque creo que eh, me, me encanta el cine me encanta ayudar a los, a los chicos que están empezando me parece que que es una gran oportunidad para todos. Solo que les digo que si después eh, se convierten en grandes directores, ya tengo que 
ser su musa y así que estoy haciendo como la cajita de el chanchito de, de, sí, de, sí, de, sí, seguramente de a los nuevos directores más de 30 eh, años que, trabajando que y manteniéndote ahí no digo eso es lo importante eso es lo que has dejado el legado de la gran actriz que eres y, y que la rompes de cada mm. proyecto que encaras Seguramente te vamos a estar yendo a ver a los gestos bárbaros en el picadero. Que nos invites a, to a todos los oyentes a, a ir a poder adquirir las entradas, las funciones, los días, horario. Las funciones son los días jueves a las 20 horas en el Teatro Picadero. Pueden comprar las entradas por Platea Net. Ahí está, así que bueno, pueden adquirir Para sus entradas. Justamente en esta solo este mes, porque es el arranque sí. y porque, bueno, hicimos mucha fuerza y lo, lo conseguimos, eh, pedimos hacer, nosotros los actores, pedimos hacer un, un descuento de un 2 por 1 para los alumnos de, de, de Luna y de la FUC, porque bueno. creemos además que, que, que los estudiantes de, de teatro deben ver teatro. Totalmente. Y los de cine también. Y sí. no está como eh, eso habilitado de alguna manera, ¿no? Así que como nosotros somos un poco productores, va, no, un poco no, somos productores de nuestra propia obra, eh, conseguimos que este primer mes eh, sea así para los estudiantes de teatro este, y, de, y de cine que pueda que pueda haber un dos por uno. Así que quedan tres <ríe> jueves nada más así, pero, pero bueno, la verdad es que fue mucho esfuerzo poder conseguirlo y estamos muy contentos. Bueno, Laura, te agradecemos por tu tiempo. Muchísimas gracias por pasar por Oli por Ver. Y seguramente te vayamos a ver en los gestos bárbaros, que está muy buena y ya empezó. Y quedan tres semanas más para que la gente pueda disfrutarla. Sí. No, no, quedamos, eh, estamos hasta el año que viene. O sea, ah, bueno, entonces... Solamente este, esto ah, para, listo, listo. Para los la como se cortó ahí, ¿no? Es como que se cortó y no, no entendí bien, pero bueno, entonces tienen los gestos no, bárbaros no, para tiempo, rato. Estar hay tiempo. Todo este año y seguramente el año que viene también con ah, gestos bárbaros. Buenísimo, ojalá buenísimo. que sí. Hay gestos sí. bárbaros para rato. Así que muchísimas gracias, Laura Novoa, que pasó acá por Oli por Ver. Dale, muchas gracias a ustedes. Chao. Bueno, ahí estábamos hablando con Laura Novoa, una gran actriz de larga Así trayectoria. Es. Hizo tele, cine, teatro. teatro. La está rompiendo <risas> ahora con esa, con la serie María Marta. También, ¿no? Hizo Dulce Amor. Está haciendo los gestos bárbaros en el picadero. Así que la pueden ver. Se viene otra película. Se viene otra película. Así que a full. hay trabajo sí. para rato para Laura Novoa. Así que, bueno, muchísimas gracias a ella por pasar a, por y por ver. Y nos vamos con Romy, porque nos quedamos <risas> pendientes de hablar Hola. del Festival de Hola, Cine tal? de Venecia. <risas> Sí, así es. Bueno, vamos a hablar como muy resumidamente de lo que fue el Festival de Cine Venecia, lo que nos dejó, digamos, este festival para los que no conozcan, que es, es uno de los festivales de cine más, más importantes, tipo mundialmente hablando, se hace todos los años. Y esta fue su edición número 79 y por segunda vez en su historia se llevó León de Oro, que es el premio como más importante, un documental. Que fue una decisión como media, no sé, media rara o le sorprendió a la gente, como que no, no se esperaba ni ahí que, que ganara esto, pero ganó. <risa> que ¿Por, es, qué? Porque ¿Por qué? Porque es raro que en realidad que un documental se lleve esto y con las películas que estaba compitiendo también como que se esperaba que ganaran otras. Pero bueno, se la llevó All the Beauty. ¿Merecido o no Blocher. merecido? Claro. Para vos, para Romy, su opinión de Romy. <risa> Me callo. <risa> eh, mirá, no sé... No sé, en realidad, yo no quiero decir que no es merecido porque hay un relaburo atrás claro, de esto, ¿no? Pero quizás sí hubiera esperado que se le ganara otra película. Pero bueno, nada. ¿De, qué, se lo ¿de qué trata esta película? ¿Se sabe un poco? Sí, va sobre la crisis de opioides que está viviendo Estados Unidos desde el punto de vista de una fotógrafa que se llama Nan Golding, uh -huh. que compara como la situación actual que se está viviendo ahora con la epidemia del SIDA en los años 80. Así ah. que, sí. Bueno, toca temas fuertes. Sí, sí, así es. Bueno, justamente antes del comienzo de la ceremonia, digamos, se apostaba por una película en particular que es de el iraní eh, Jafar Panahi, que está encarcelado, digamos, por oposición como al régimen de su país, como que hay tuvo una cosa ahí, tipo, ahí cayeron, si se puede ver la fotito, con carteles pidiendo que eh, lo saquen, digamos, de la prisión. Que... Sí. Eh, que él se llevó como el premio especial del jurado, digamos, por su película No Bears, que es, para mí es menos de lo que merecía la película, claro. pero es como un apoyo público al cineasta que hizo esto, digamos, en contra del régimen y, bueno, que terminó preso y que esperemos que en algún momento, por Dios, <ríe> lo saquen de la claro. cárcel. Sí, eh, 
Otra cosa que, que iba a comentar así como muy por arriba, que la película que se llevó ¿no? el premio más importante fue la tercera mujer consecutiva en llevarse este premio León de Oro, luego de otras dos mujeres que fueron Audrey Diwan, una directora francesa, y Chloe Zhao, una eh, directora estadounidense. Luego eh, tenemos otra de las películas más alabadas de la edición, que es The Banshees of Inesherin. Yo ni tengo la memoria si estoy diciendo esto bien, pero está bien. bien. Que se fue con dos premios, que es una historia como de amistad y, en, y enemistad, que está filmada por el británico Martin McDonagh y está, eh, fue, gra fue grabada como en Irlanda. Y además, o sea, se llevó el premio a Mejor Guión y la Copa Volpi a Colin Farrell, que es, digamos, que era uno de los favoritos, digamos, para este premio. Y era el premio justamente el que estaba aspirando Ricardo Darín por la película de Argentina 1985 y que al final no se lo pudo llevar. Y también, por supuesto, con la Copa Volpi a Mejor Actriz se la terminó llevando Kate Blanchett. O sea, no había dudas de que se le iba a llevar ella este, este premio. Mira. Ya era cantado, te digo por eh, su película de una interpretación de una directora de una orquesta, que se, la película se llama Tar, de Todd Fiel, que cuando pasaron la película, digamos, en el festival, eh, hubo una ovación de no sé cuántos minutos, más de 10 minutos de ovación, tipo, todos para aplaudiendo. Sí, totalmente. Ya ahí ya ah, dijeron, ya está. ¿Cómo se no. llama la película? Tar. Tar. La Así. voy a ver. Sí, sí, tenganla en cuenta. La veo como re exigente, sí. puede ser. Sí, Habla sí, sí. de la exigencia. Uh -huh. Uy, sí. Estamos sí. anotando, estamos anotando. <risa> Además, tengan en cuenta que todas Check. las películas que fueron premiadas, de alguna forma, después van a entrar a lo que es la carrera para la época de premios. O sea, ah. los Oscars y eso, de acá van a salir varios de los, que, ah, de, de los nominados. Bien. Sí. Bueno, en nuestra, nuestra queridísima película Argentina 1985 de Santiago Mitre, película que, eh, que se está por estrenar y que digo todo el mundo que la está esperando y vayan a verla al cine, uh -huh. <ríe> los obligo, <ríe> que es sobre el juicio a las juntas militares, del, bueno, de la última dictadura militar, que fue una película muy bien recibida, la verdad que hubo como, la crítica era como muy unánime, no muy buena, pero bueno, se llevó, se tuvo que conformar con el premio del FIPRESI, digamos, que es como el premio de la prensa, de la crítica internacional, pero no fue incluido como en los premios oficiales. Claro. Y eh, bueno, así terminando, sí. rapidito, porque ya que se nos va el tiempo, tenemos Saint Homer, un film de la francesa Alice Diop, que se llevó el gran premio del jurado, y el Luigi Di Laurentiis, el león de futuro, la mejor ópera prima. Y luego tenemos, por último, Bones and All de Lucas Guadagnino, que se llevó León de Plata Mejor Dirección y también su actriz Taylor Russell se llevó el Marcelo Mastroianni a la Mejor Intérprete Joven. Y ahí ahí tenemos... está, bastante completito. Sí, así es. Ahí hiciste un breve resumen de todo, pero bueno, seguramente Romy ahí en su Instagram está subiendo algunos posteos de, de las recomendaciones de, de, lo, de lo que hay que ver del Festival del Cine Venecia. Sí, sí, yo le diría que miren, la verdad que todo lo que estuvo nominado porque por algo está nominado. Claro, <risa> porque son buenos. Sí, no, pero sí. a veces hay películas que están nominadas y no sí. pasa nada. Sí, así es, pero me parece que estas películas vienen, vienen, vienen. Así que bueno, yo prometen. Me quedo, yo me, do, me quedo con tal. Sí, olvídate. Sí, bueno, yo a, nos tienes que agradecer a los amigos de Medrano Flet. Sí, bueno, <risa> rápido, nuestros amigos. Rapidito, nuestros queridos amigos. Bueno, si te estás por mudar, eh, la mejor opción es Medrano Flet. Eh, ellos tienen camiones, peones, todo lo que vos necesites para tu mudanza. Te podés comunicar al 11 61 41 2452 o si no, al 4958-4036. Están ubicados en Medrano 87, barrio de Almagro. Tienen más de 20 años en este barrio haciendo... Así que, gracias a los amigos de Medrano sí. Fle. Y yo quiero mencionar y agradecer también a Torta de Cintia, que la pueden encontrar en Facebook así como Torta de Cintia, porque hace unos exquisitos bocaditos y tortas espectaculares, así que la pueden encontrar en Facebook tortas como de Tortas Cintia. de Cintia. Así que le mandamos un saludo y un agradecimiento a Tortas de Cintia. Bueno, estamos llegando al final del programa. Ya vienen los amigos de Toco Me Voy, <risa> acá por Punto Cero. Agradecerles a tus compañeras por otro lunes más compartido. Gracias a vos. Y eh. el próximo lunes tenemos una invitada que viene al piso, Noelia Parce, la, 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 la vidente tarotista, Mira. medium, que no va a venir acá a charlar con nosotros. ¿Cómo estoy esperando? Vamos a tener un, un lunes especial el próximo lunes a las sí, 21 total. horas acá por Punto Cero. Muchísimas gracias. Nos vamos a encontrar el próximo lunes a las 21 horas. Muy buenas semanas. Por ver. Sí, 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 sí. Y a ella le encanta, pero no canta. Eso que sabe, que le sale la garganta. Sí.